হ্যালো বন্ধুরা আমি শাহরিয়াল বলছিলাম কিভাবে ডট কমের পক্ষ থেকে আজকে আমি আলোচনা করব যে কিভাবে কম্পিউটারে আপনি আই মিন আপনার লোকাল মেশিনে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দেবেন এবং সেটা অবশ্যই লোকাল সার্ভারে ওয়ার্ড প্রেস সম্পর্কে একটু বলি ওয়ার্ড প্রেস খুবই জনপ্রিয় একটি সিএমএস দ্যাট ইজ কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রচুর ওয়েবসাইট এবং সেটা যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইটে হতে পারে ই কমার্স বলেন কিংবা ব্লগিং কিংবা কোনো পোর্টফোলিও সাইট বা সিম্পলি সাধারণ একটা সাইট সব ধরনের সাইটগুলো আসলে ওয়ার্ড প্রেসিটি করা যায় এবং এটা খুব জনপ্রিয় একটা সিএমএস তো চলুন আমরা দেখি যে কীভাবে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দেবেন ওয়েল ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দেওয়ার আগে এটা একটা প্যাকেজ আসলে সেটাকে আমাদের নামিয়ে নেওয়া লাগবে ফ্রেমওয়ার্কও বলা হয়ে থাকে অনেক সময় তো সেই সিএমএস ডাউনলোড করবার জন্য আপনার প্রথমে যাবেন ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জি দ্যাট ইজ অ্যান্ড দেন ডাউনলোড ওয়ার্ড প্রেসে ক্লিক করুন অথবা গুগলে সার্চ করে নিতে পারেন ডাউনলোড ওয়ার্ড প্রেস সেখান থেকে ডাউনলোড ওয়ার্ড প্রেস ফোর পয়েন্ট সেভেন বর্তমানে যে ভার্সনটা চলছে সেটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন সামনে হয়তো ফোর পয়েন্ট এইট নাইন এভাবে ফাইভ পর্যন্ত না আসতেই থাকে এগুলো এবং একেবারে আমি যখন শুরু করেছিলাম তখন আসলে ছিল টু পয়েন্ট সেভেন মেবি যাই হোক আমি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম সেভ ফাইল ওকে ডাউনলোড হচ্ছে এটা কিছুটা সময় নেবে ওকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ার্ড প্রেস ফোর পয়েন্ট সেভেন এবার আমি ফাইলটাকে নেব সো দেখতে পাচ্ছি এইটা সেই ফাইল আমি এর উপর রাইট ক্লিক কাট করলাম এবার আমরা যাবো যে আমার সার্ভার যেখানে আছে অর্থাৎ লোকাল সার্ভারটা ইনস্টল দেওয়ার পরে যেখানে ছিল আমি সেই লোকেশানটাতে এলাম জ্যাম সার্ভারে এইচ ডি ডক্স নামের যে ফোল্ডারটা থাকে তার মাঝে আমরা আমাদের বিভিন্ন ফাইলগুলো রেখে সেখান থেকে অ্যাক্সেস করি তো এর আগে আমার একটা ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দেওয়া ছিল তো আমি নতুন করে আর একটা ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দেব এবং সেক্ষেত্রে একটা নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি নাম দিচ্ছি ডাব্লিউ পি ফোর সেভেন আচ্ছা এবার এর মাঝে ঢুকলাম ঢোকার পরে পেস্ট করলাম করার পর যেহেতু জিপ ফাইল সেটাকে আমরা আনজিপ করে নেব ওকে আনজিপ আমাদের কমপ্লিট আমরা এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে জিপ ফাইলটা আমার দরকার নাই এটাকে ডিলিট করে দিলাম এবং জাস্ট আনজিপ করা ফোল্ডারের মাঝে ওয়ার্ড প্রেস নামে যে ফোল্ডার আছে এবং এর ভিতরে যে ফাইলগুলো আছে সেগুলো সিলেক্ট করে কাট করছি আমি দ্যাট ইস কন্ট্রোল এক্সপ্রেস করছিলাম এখানে এসে পেস্ট করলাম এবার এই ফোল্ডারটাও আমার দরকার নাই এটাও আর রাখবো না কারণ এই ডাব্লিউ পি ফোর সেভেনের মাঝে আমার সবগুলো ফাইলই চলে এসছে আচ্ছা এবার আমরা কি করব আমাদের ব্রাউজারে গিয়ে ডাব্লিউ পি ফোর সেভেন নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি এর মাধ্যমে ফাইলটা রেখে কল করছি তো ডাব্লিউ ফোর সেভেন দিয়ে ইন্টার দিলাম আচ্ছা আমার সার্ভারটা রান করা নেই সার্ভার একটু রান করে নিই লোকাল হোস্ট তখনই কাজ করবে যখন আপনার জ্যাম সার্ভার বা লোকাল যে সার্ভার সেটি রান থাকবে তো যদি রান করা না থাকে রান করে নিন এবার অ্যাড্রেস বারে গিয়ে লোকাল হোস্ট তারপরে যে ফোল্ডারের মাধ্যমে আমরা ওয়ার্ড প্রেস ফাইলটাকে রেখেছিলাম বা ফাইলগুলোকে রেখেছিলাম সেটা লিখে ইন্টার প্রেস করুন সো সেট আপ পোর্শনটা এখানে চলে এসছে ফার্স্ট টাইম আপনার কাছে ল্যাঙ্গুয়েজ জিজ্ঞাসা করবে আসলে যে আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজে সেট আপ দেবেন বাংলাও অনেকে শুরু করতে পারে তো আমি যদি বিগেনার হয়ে থাকেন তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করবো ইংলিশ দিয়ে শুরু করেন ওকে দেন কন্টিনিউ তো ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দেওয়ার সময় বেশ কিছু ইনফরমেশান ওর লাগে যেমন সে চাচ্ছে আসলে ডেটাবেস নেম দেন ডেটাবেস ইউজার নেম ডেটাবেস পাসওয়ার্ড ডেটাবেস হোস্ট দেন টেবিল প্রিফিক্স তো যদি আমাদের এগুলো সবগুলো থাকে তাহলে ভালো যদি না থাকে আমাদের ক্রিয়েট করে নেওয়া লাগবে কারণ এর পরবর্তী ধাপে আসলে এগুলো সব চেয়ে বসবে আমার কাছে তো এই পর্যায়ে আমরা একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করে নেব তো লোকাল সার্ভারে ডাটাবেসকে অ্যাক্সেস করবার জন্য যদি আপনার সার্ভারটা জ্যাম্প হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএসপি মাই অ্যাডমিন স্ল্যাশ ইন্টার তো আমার আগের যে ডাটাবেসগুলো সেগুলো এখানে শো করছে তো আমি নতুন একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করব যেটা আমি আমার ওয়ার্ড ফ্রেশ সেট আপ দেওয়ার জন্য যেটাকে রেডি করছি সেটাতে ইউজ করব তো এখানে নতুন একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করবার জন্য আমি নিমে ক্লিক করলাম এবার আমি এখানে ডাটাবেসের নাম দেব তো ডাটাবেসের নামটাও আমি দিচ্ছি ডাব্লিউ পি ফোর সেভেন আন্ডার স্কোর ডিবি অথবা লাস্ট ডাব্লিউ পি ফোর সেভেনই থাক এই রেখে আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করব ওকে একটু পরে দেখাবো যে আমার ডাটাবেসটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ডাব্লিউ পি ফোর সেভেন চলে আসছে আমরা এর মাঝে কোনো টেবিল আর ক্রিয়েট করবো না ডাটাবেস ক্রিয়েট করা কমপ্লিট 
এবার আমরা আবার সেই সেট আপ পেজটাতে গিয়ে লেটস গোতে ক্লিক করলাম এবার বলছে ডাটাবেসের নাম একটু আমি ক্রিয়েট করা ডাটাবেসটার নাম আমি এখানে পেস্ট করলাম দেন ইউজার নেম এই ইউজার নেমটা হচ্ছে এখন ডাটাবেসের ইউজার নেম জ্যাম্প সার্ভারের ক্ষেত্রে লোকাল সার্ভারের ইউজার নেম হয় রুট আর পাসওয়ার্ড আসলে এম টি এখানে ডেটাবেস হোস্ট যা আছে থাক লোকাল হোস্ট ডাব্লু বি প্রিফিক্স ডাব্লু বি প্রিফিক্স এই পোর্শনটা হচ্ছে যে ও তার ডাটাবেসের প্রতিটা টেবিলের সামনে একটা এই ওয়ার্ডটা আসলে অ্যাড করবে তো এটা আপনার মাথা খামানোর তেমন কিছু না তবে প্রিফার করব যে ডাব্লু পি এর পরিবর্তে আপনি এটা লিখতে পারেন মেবি মাই ডাব্লু পি ওয়ান ফোর টু ফোর হোয়াট এভার একটা দিয়ে দিলেন এটা এটা না চেঞ্জ করলেও কোনো সমস্যা নেই আগে যেটুকু ছিল সেটুকু থাকলে কোনো সমস্যা নেই কাজ করবে ওকে দেন সাবমিটে ক্লিক করি একটু ওয়েট করি আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি এবার রান অ্যান্ড ইনস্টলে রান দা ইনস্টলে ক্লিক করব হুম এই মুহুর্তে চাচ্ছে আমার কাছে সাইট টাইটেল আমি সাইট যেটা ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি ওয়ার্ড প্রেসে সেটার টাইটেল কি হবে সেটা এখানে মাই ডাব্লু পি সাইট ইউজার নেম ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সবাই অ্যাডমিন ইউজ করে আমি বলছি যে অ্যাডমিন ইউজ না করে আপনি আপনার নামটা ইউজ করেন আমার কাছে আমি বলছি শারিয়ার ওকে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এটা স্ট্রং একটা পাসওয়ার্ড দেওয়া খুব জরুরি যদি আপনার সাইটটা লাইভ হয় যেহেতু এটা লোকাল হোস্টে আপনি কাজ করছেন আপনি নর্মাল একটা পাসওয়ার্ডও দিয়ে দিতে পারেন সমস্যা নেই তবে যদি লাইভ পাসওয়ার্ড হয় তাহলে এটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড অবশ্যই ইউজ করবেন আচ্ছা এরপরে যেহেতু পাসওয়ার্ডটা সিম্পলি নাম্বার এটা খুবই দুর্বল তো সে কনফার্মেশন চাইবে আপনার কাছে যে কনফার্ম পাসওয়ার্ড ওকে আমি কনফার্ম করলাম এবার নিচে আরেকটা পোর্শন আছে ইউর ইমেইল অ্যাড্রেস আপনার লাইভ সার্ভারের জন্য বা আপনি যদি লাইভ ওয়ার্ড ইনস্টল দেন ইমেল অ্যাড্রেসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ কোনো কারণে আপনি যদি পাসওয়ার্ড ভুলে যান সেই পাসওয়ার্ড রিকভারি করবার জন্য আপনি আপনার ইমেলটা ইউজ করতে পারবেন অবশ্য লোকাল সার্ভার থেকে সে কোনো ইমেইল ইউজ করে আপনাকে পাসওয়ার্ড রিসেট করবার অপশন দেবে না তাই এখানে আপনি যে কোনো ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারেন তবে যদি লাইভ হয় তাহলে অবশ্যই আপনার সঠিক ইমেল অ্যাড্রেসটা ইউজ করবেন ঠিক আছে ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম এবার নিচের একটা পোর্শন সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি এটার কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম যে আপনি আপনার সাইটটাকে সার্চ ইঞ্জিনে দেখতে বা ইন্ডেক্স করতে চাচ্ছেন কি চাচ্ছেন না তো এখানে যদি আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে দিই তাহলে সার্চ ইঞ্জিনে এটা দেখাবে না আসলে এটা জোর দিয়ে বলা সম্ভব না যে সার্চ ইঞ্জিনে দেখাবে কি দেখাবে না তবে এখানে দেখেন তারা উল্লেখ করে দিয়েছে ওয়ার্ড প্রেস ইট ইজ আপ টু সার্চ ইঞ্জিন টু অনার দিস রিকোয়েস্ট মানে সার্চ ইঞ্জিন যদি মনে করে ইন্ডেক্স করবে না করবে না তবে যদি মনে করে যে ইন্ডেক্স করবে সার্চ ইঞ্জিন থামানোর উপায় নাই তো মানে আমার জানা নেই থাকতে পারে হয়তো এনিওয়াই সো ইনস্টল ওয়ার্ড ফ্রেশ ওকে ওয়ার্ড ফ্রেশ ইনস্টলেশন কমপ্লিট লগ ইন ফেস চলে এসছে এখানে ইউজার নেম আমি যেটা দিয়েছিলাম সেটা দিয়েছে পাসওয়ার্ড এবার একটু আগে আমি সেই পাসওয়ার্ডটুকু দিয়ে এসেছিলাম সেই পাসওয়ার্ড দিলাম এবার লগ ইনে ক্লিক ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি যেই পোর্শনে এলেন এইটা আসলে আপনার ওয়ার্ড প্রেস সাইটটার অ্যাডমিন প্যানেল অর্থাৎ সেই পোর্শন থেকে আপনি আপনার ওয়েব সাইটটার বিভিন্ন পোস্টগুলো ইমেজ লে আউট এবং এর ফাংশনালিটি চেঞ্জ করতে পারবেন আর সাইটটার অ্যাড্রেসটা হবে যে লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ডাব্লু পি ফোর সেভেন একটু আগে যে অ্যাড্রেসটাকে ইনস্টল দিয়েছিলাম সেই অ্যাড্রেসটাই সো দিয়ে দিলাম এই হলো আমার সদ্য ইনস্টল করা ওয়ার্ড প্রেস সাইট যেখানে এখানে একটা ব্যানার আছে হ্যালো ওয়ার্ল্ড সিম্পলি একটা পোস্ট এই পাশে সাইট বার সার্চ ইঞ্জিন মেটাটাইক বিভিন্ন পোর্শনগুলো আছে তো আমরা যদি মনে করি যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড কথাটা আছে এটাকে আমরা চেঞ্জ করে এখানে আর আরও কিছু লিখব আমরা তাহলে আমরা আমাদের এই ওয়ার্ড প্রেস সাইটের যে অ্যাডমিন প্যানেল সেখান থেকে পোস্ট নাম যে পোর্শনটা আছে সেখানে ক্লিক করব একটু ওয়ার্ড একটু অপেক্ষা করলে দেখতে পাবো যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড পেজ সেটা এসছে এখানে এডিট বাটনে ক্লিক হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটাকে আপনি চেঞ্জ করে হয়তো এরকম নিতে পারেন 
welcome to my world you know welcome to wordpress apni eta muse fele ar jarvis aja bola aja bola rakhche likhe rakhben rakhbar pore update e kori ebong apnar site e eshe reload ebong peye gechen এখন যদি মনে করেন যে আপনি এখানে একটা ইমেজ দেখাবেন সেটাও দেখানো সম্ভব এই প্রশ্ন একটা ইমেজ আমরা নেব অ্যাড মিডিয়া সুস ফাইল আমরা আমি বি এই ইমেজটাকে নেব ফ্লাওয়ার এখানে ইমেজের টাইটেলগুলো আপনি চাইলে চেঞ্জ করে দিতে পারেন ক্যাপশন দিতে পারেন আমি জাস্ট ইনসার্টে ক্লিক করছি लोकल होस्टे ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ইনস্টল দিতে পারেন ওকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন